Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel, présentée par Valérie Karchi, coach artiste de l'âme et conférencière, fondatrice de Wake Up and Smile. Bonjour à tous mes très chers auditeurs, je suis heureuse de vous retrouver enfin pour une nouvelle émission avec une magnifique invitée aujourd'hui. Euh, dans votre émission Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel sur Radio Médecine Douce. J'ai grand plaisir d'accueillir donc cette jeune femme qui très tôt dans sa vie a eu un besoin vital de répondre à une question très très importante. Comment fait-on pour être heureux Et oui, une question euh, qui pour elle a vraiment été euh, la question à se poser dans, la, dans sa vie en fait. Et euh, elle savait que quand elle aurait la réponse, elle en ferait son métier. Et aujourd'hui, après avoir entamé un long cheminement personnel et spirituel, euh, où elle a vécu un grand éveil en 2017, qu'elle va nous raconter, euh, bah, elle a pu euh, maintenant euh, déployer ses ailes et euh, vraiment en faire son métier. Euh, C'est une galère pacifique, une coach, une conférencière. Et j'ai grand, grand plaisir d'accueillir Mylan Ripoche. Bonjour Mylan. Coucou Valérie, et puis bah, déjà merci pour cette, euh, cette invitation et cette, euh, cette introduction. Avec grand plaisir Maïlène, donc je suis très 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 heureuse de te recevoir aujourd'hui dans, dans mon émission parce qu'en fait on va parler de plusieurs choses qui sont euh, je pense fondamentales aujourd'hui surtout avec euh, les, les mois qu'on vient de passer hein, qui sont quand même assez euh, spéciaux, hein, sans précédent même euh, et je pense que dans, 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 dans mon émission j'aime bien vraiment qu'on aborde des sujets qui, qui viennent chercher en profondeur tu es vraiment une femme d'une grande profondeur, c'est ce que j'ai aimé chez toi. Et c'est pour ça que j'ai voulu euh, vraiment que mes invités te connaissent et voient un petit peu euh, bah, qu'est-ce que tu as pu faire toi dans ta vie pour, euh, pour déployer tes ailes et qu'est-ce que tu fais pour les autres maintenant. Alors, on a une question rituelle dans l'émission. Je vais commencer par euh, cette question rituelle, si tu veux bien, Mylan. <rire> Quel a été ton plus grand réveil, Mylan Mon plus grand réveil euh, bah justement, bah c'est l'éveil euh, dont tu parles. Euh, euh, donc en, en 2017, on va dire, ça a été. Euh, alors, le, non, la question, c'est le plus grand. <coughs> ouais, je dirais ça. Je, donc c'était en 2017. Alors, c'est une version courte ou version longue enfin, euh, C'est toi qui. Ok. Dans le flot. Donc, bah justement, en 2017, ou euh, pendant une, une retraite de méditation sur le thème « Qui suis-je » en fait, euh, qui consistait à euh, bah, se poser la question pendant six jours, à peu près 12 heures par jour. Euh, je devais répondre à la question euh, « Qui je suis ?» et je devais, je devais ne répondre qu'à cette question-là pendant toute la durée de la retraite. Et, euh, et en tout cas, euh, je ne sais pas si euh, j'ai trouvé euh, qui j'étais, d'une certaine façon, oui, mais en tout cas, j'ai eu pour moi un premier euh, éveil de confiance. Et après, pour moi, il y a plusieurs degrés. Donc, ça a été euh, un degré, un certain degré. Ou un. C'est déjà très bien. Ouais. Ou euh, bah, j'ai pris conscience que euh, je n'avais rien à faire pour être aimée, euh, que, que je l'étais déjà euh, par, euh, par la vie en fait, euh, en général. Et pour moi, ça a été une énorme, euh, une énorme prise de conscience. Donc après, si, si tu veux, je pourrais aller plus loin, c'est-à-dire euh, remonter un tout petit peu sur qu ce qui s'est passé avant et, et pourquoi j'ai eu, moi, cette prise de conscience-là en particulier. Mais en tout cas, voilà, en tout cas, pour la faire très courte et très simple, c'était, euh, moi, mon... mon une, enfin, c'est plus qu'une révélation, c'est un éveil, hein, vraiment un éveil où, en fait, ce truc qui est qu'on a devant le nez, un peu comme, comme les lunettes qu'on qu qu cherche et en fait qui sont, qui sont déjà sur notre nez. Euh, bah moi, comme beaucoup de gens, hein, j'avais euh, ce désir, et je l'ai toujours, hein, ce désir d'être aimé, d'être reconnu. Euh, et, euh, et, de, de, et je pensais que ça demandait beaucoup d'efforts en fait, pour être aimé, qu'il fallait faire des choses pour être aimé. Et notamment, qui, que pour être aimé, il faut être une bonne personne. Et lors de cet éveil-là, euh, je me suis, c'est même pas, je me suis rendu compte parce que c'est pas mental, c'est pas intellectuel, je l'ai vécu dans toutes les cellules de mon corps, que euh, ben justement, comme je disais, et, et c'est pas, c'est pas un concept, c'est que je n'ai rien à faire et nous n'avons rien à faire pour être aimé de manière euh, ultime et de manière profonde parce que nous le sommes tous, qu'on soit la pire des créatures. 
comme euh, la meilleure des, 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 des personnes, en fait, sur le plan du divin, de la conscience, de l'amour inconditionnel, euh, du grand tout, on appelle ça comme on veut, euh, sur ce plan-là, en fait, euh, cette présence-là, la vie, tout simplement, euh, nous prend tel que nous sommes. Et ça, je l'ai je, je vu, je l'ai ressenti, euh, je l'ai réalisé, en fait, euh, voilà, pendant une expérience très, très forte, qui a été très, très forte, euh, déjà physiquement. J'ai été transpercée d'amour, en fait, euh, par euh, voilà, une lumière divine, euh, vraiment. Et, et j'ai été, euh, ça m'a bouleversée au point que, voilà, je... J'en ai pleuré pendant, je pense, je rigolais et je pleurais pendant, j'en ai pleuré, rigolé pendant à peu près, je pense, au moins 45 minutes, mais comme une folle, tellement que, comme je disais, c'est ce truc qui est tellement évident, qui est sous notre nez euh, à chaque instant, mais qu'on ne voit pas, et bien, c'est tu sais, cette prise de conscience de « oh purée !» On ne va pas dire un autre mot. <rire> « Oh purée !» Mais c'est tellement évident mais, mais comment j'ai pu passer à côté Comment, ouais, comment j'ai pu passer à côté de, de ce truc qui est, qui est là à chaque instant et, et moi qui suis, euh, j'aime bien dire souvent en conférence, hein, euh, la, la première de la classe du dev perso, <rire> moi qui ai fait beaucoup d'efforts et beaucoup de choses pour être parfaite, pour toujours m'améliorer, euh, je me suis rendu compte que et c'est ça qui m'a fait rire et pleurer parce que c'était, oh purée, tous ces efforts pour rien. Mais vraiment pour rien. Je, je suis déjà aimée et que finalement, tout ce qu'on fait dans la vie, si on, si on s'observe et si on se regarde, qu'est-ce qu'on fait enfin, Et pourquoi on fait les choses C'est pour être aimé. Je, on, on ne cherche que ça. On ne cherche que ça. Moi, la première. Et c'est là où je me suis vu que, <rire> c'est là où je me suis aperçue que j'avais déployé énormément d'efforts voilà, pour obtenir cette reconnaissance et cet amour que j'avais toujours, que j'aurai toujours et que nous avons tous déjà. Et ça, tant qu'on ne l'a pas réalisé, c'est difficile de le percevoir en fait. Mais moi, c'est ah oui, une vraie expérience. C'est là, alors, c'est vrai que j'avais regardé un petit peu ta dernière conférence. Euh, euh, vraiment, c'est vraiment c'est quoi se choisir Parce que finalement, au fond, comme tout est là, est-ce qu'il n'y a pas un choix à faire, en fait, tout simplement Toi, tu as été en méditation, tu dis qu'il ne faut pas faire d'efforts, donc est-ce qu'il faut vraiment aller en méditation, etc. Moi, je pense que les, nos auditeurs vont se poser la question. Alors, je dois aller méditer et j'aurai euh, un, un, un éveil. C'est quoi le truc Ouais, tu vois <rire> euh... Oui et non. Développement personnel aujourd'hui. Tu vois, nous, on est la radio du développement personnel. Donc, c'est important de voir à quel moment, euh, effectivement, il y a, y a ce qu'il y a. Tu as raison. Hein. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. L'essentiel est là. Ça demande aucun effort. Par contre, euh, toi, par exemple, tu as eu cet éveil-là pendant une méditation. Donc, est-ce que c'était faire quelque chose à ce moment-là ou est-ce que c'était plutôt un état d'être où tu as choisi d'être dans un état à ce moment-là de ta vie Comment ça s'est passé pour toi à ce moment-là <coughs> Ben, euh, en fait, c'est toujours oui et non, en fait. Et puis, en plus, plus j'avance dans la vie, plus j'ai du mal à répondre aux questions de manière euh, binaire, parce que c'est les deux en même temps. Et donc, c'est. Moi, je peux parler que de mon expérience, parce qu'en fait, euh, parmi toutes les personnes qui ont eu des, des, des éveils, euh, bah, chaque, chaque expérience est différente. La mienne, ça a été mon chemin, ça a été de passer par toutes ces étapes-là, par tous ces stages, par toutes ces thérapies, par toutes ces retraites. Et ce qui m'a permis de m'apercevoir que je cherchais quelque chose qui est déjà à ma disposition à chaque instant. Et, et donc, et d'une donc, certaine façon, je n'ai pas besoin de méditer pour accéder à ça. Il n'y a pas... Parce que cette prise de conscience, je veux dire, ce dont je parle, cette présence-là, elle est là à chaque instant. Elle, est pas, elle, elle, ne se, elle ne se révèle pas que quand on est en méditation. Elle est là euh, même quand on, quand on mange, quand on fait la cuisine, quand on est au chiottes. <rire> Elle est là à chaque instant, en fait, cette présence. <rire> Justement, est-ce qu'il n'y a pas des couches à enlever, des voiles enfin, Tu vois, notre métier, c'est quand même d'être coach. Donc, en fait, on va aller chercher en profondeur des choses parce qu'à une... mon avis, en tout cas, pour aller à l'essentiel, c'est important d'aller en profondeur parce que dans notre vie, est-ce qu'on ne met pas des choses, justement, des carapaces, des choses qui font qu'à un moment donné il y a besoin d'aller choisir, d'aller chercher quelque chose. Oui. Ça, sur, en faisant tous ces stages, etc., 
ça sûrement sont peut-être en rencontre, je ne sais pas, mais on le voit hein, quand on accompagne, mais on enlève des, des voiles, des couches, je ne sais pas, des choses qu'on nous met, qu'on prend d'autres personnes ou dans nos lignes, etc. Et euh, c'est important de ça. Voilà. Bah, en tout cas, moi, encore une fois, j'ai eu besoin de me faire accompagner, j'ai eu besoin d'avoir un cadre en tout cas, de créer l'espace. Parce qu'en fait, tout ça, pour moi, c'est quoi C'est créer l'espace, que ce soit un espace d'écoute, euh, quand on va en thérapie ou euh, quand on fait une retraite de méditation. C'est que déjà, ça veut dire, pour moi, ça part de la de l'intention de départ. Quelle est l'intention de départ Et donc, bien sûr que quand on va voir un coach, quand on fait une thérapie ou quand on fait une retraite de méditation, on le fait parce qu'on a une intention de... Bah, d'aller voir en soi, de se poser, de trouver la sérénité, de trouver la paix, euh, de trouver qui je suis. Et donc, parce que j'ai posé l'intention et parce que ce genre, et notamment cette retraite-là, bah, crée le cadre et l'espace pour que je prenne le temps de me poser ces questions-là et que je prenne le temps d'aller voir en moi, c'est ce qui a permis cet éveil, ou enfin, en tout cas cette prise de conscience, euh, de se manifester. Mais, comme je disais, il bah, y a des personnes qui ont des éveils de conscience euh, en conduisant, en faisant la vaisselle. Moi, en tout cas, moi, j'ai eu besoin et j'ai encore besoin de créer l'espace et les conditions réunies pour pouvoir accéder à euh, bah, ce genre d'espace et, de, bah, et qui passe par avant tout le silence intérieur. Et moi, dans mon quotidien, bah, je prends moins le temps de me poser, en tout cas pendant plusieurs heures d'affilée ou plusieurs jours. C'est difficile pour moi, euh, voilà, parce que je, je travaille beaucoup et puis je suis passionnée par ce que je fais et donc du coup j'ai besoin euh, et c'est un choix de ma part de créer euh, ben, les conditions et, et l'espace euh, pour aller euh, d'introspection en fait c'est créer ces espaces d'introspection donc c'est pour ça c'est oui et non ultimement on n'en a pas besoin et pourtant moi j'ai quand même besoin de, on, en tout cas on a besoin de créer l'espace et on a besoin à la base de poser l'intention euh, et j'ai dire, le, le plus important, c'est quelle est l'intention qu'on pose Parce que moi, je, je suis partie, donc le, le but de, de ce stage-là, c'était de trouver qui je suis. Mais euh, là, par exemple, je fais un autre stage où le but, c'est de se reconnecter au divin en soi. Ben, déjà, c'est une autre intention. Oui. Bon, même si tout se rejoint, etc. Mais l'intention, c'est le plus important. Et donc, parce que je vais euh, poser l'intention de me reconnecter, par exemple, pendant une méditation au divin en moi, ben, c'est cette énergie-là que je vais appeler et c'est ça que je vais trouver d'une certaine façon. Je vais finir, que je vais finir par trouver. Et donc, le plus important, c'est déjà pour moi de créer l'espace, les conditions pour euh, aller voir en soi. Et, euh, et surtout, euh, je, je pense que tout ça, en tout cas, ça, ça, ça passe beaucoup par euh, beaucoup de silence intérieur aussi pour écouter, voilà, et se dépouiller. Et, et ça me fait, ce que tu disais juste avant, ça me fait penser à une citation de, de Rumi que j'ai mis euh, la semaine dernière, d'ailleurs, euh, sur Instagram. Euh, alors je, exactement, je ne sais plus, mais c'est quelque chose comme euh, « euh, Tout ce que nous avons à faire, euh, ce n'est pas de chercher l'amour, avec un grand A, hein, je ne parle pas de l'amour au sens du couple, euh, mais, de, mais de chercher euh, et d'enlever tous les obstacles qui nous empêchent d'accéder à l'amour. » C'est-à-dire que l'amour est déjà là. Et il n'y a, a, a pas à le chercher, en fait. C'est déjà là, mais c'est enlever tous les obstacles, tout ce qui obstrue souvent notre vision et notre accès à cet amour qui est déjà là. Et moi, ça a été justement mon expérience de cet amour inconditionnel, vraiment. Et c'est la première fois de ma vie, lors de cette expérience, que euh, j'ai compris, réalisé, encore une fois, par l'expérience, par toutes les cellules de mon corps, ce que voulait dire l'amour inconditionnel. Et ça, c'est vraiment un point qui est hyper important pour moi, parce que euh, je pense qu'il y a beaucoup de malentendus et d'incompréhension sur ce qu'est l'amour inconditionnel. Et l'amour inconditionnel, pour ma part et par, par rapport à soi, euh, moi j'ai cru que je pourrais m'aimer de manière inconditionnelle, que quand je serais parfaite, que quand j'aurai plus rien à me reprocher, que quand j'aurai guéri toutes mes blessures et que enfin je pourrai avoir le graal de m'aimer enfin pour toujours <rire> et pour la vie. Ah là là. Pour... Voilà. Et lors de cette expérience, parce que du coup ce que j'ai pas raconté, c'est que juste avant en fait cette 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 réalisation, euh, donc j'étais en diade, c'est-à-dire en binôme et en fait euh, le, le, la, la pratique consistait à se poser la question donc euh, par deux, dis-moi qui tu es, la personne devait me répondre pendant cinq minutes, ensuite devait me poser la question, etc. Et pendant une, une diade, donc juste avant, 
je prends conscience que euh, vraiment je, je touche une, une source d'amour inconditionnel en moi quoi. Enfin, en tout cas hein, une source d'amour euh, presque ouais, illimitée. Et là je me dis waouh ça y est j'ai trouvé qui je suis. Je suis amour et je suis euh, et je sens que j'ai la force d'amour de Mère Teresa et la compassion du Dalai Lama en moi. Et là, je me dis, waouh, ça y est, j'ai trouvé qui je suis, je suis ça, je suis vraiment cet amour et cette compassion infinie. Donc, je suis super contente et tout, ben voilà. Ça, c'est plutôt le genre de, de prise de conscience tu sais, qui, qui fait plaisir, qui fait du bien. 15 minutes plus tard, j'ai des images, euh, je ne sais pas pourquoi, d'animaux maltraités euh, dans la tête. Et euh, là, je la, je la fais courte. Et, je, et, et en fait, je suis très sensible à la cause animale. Et je, 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 je me vois tuer de mes propres mains le bourreau de, de, de ces animaux. Mais vraiment, et, et là, je, je suis choquée parce que je me dis « Waouh Qu'est-ce qui se passe ?» et, Mais je me vois, c'est-à-dire je, je contacte en moi une force meurtrière. Et là, la prise de conscience que j'ai, c'est « Waouh J'ai la, for, la force meurtrière d'Hitler en moi. » Et là, je me dis « Attends, il y a 15 minutes, je me racontais que j'étais Mère Teresa, et là, je vois que j'ai Hitler en moi. Mais du coup, qui je suis Je me raconte des salades, mais qui je suis Et en fait, je reste dans cet état de, de ben, j'allais dire, d'incompréhension, et je suis complètement paumée. Je me dis, mais en fait, euh, je, je ne sais pas qui je suis. Je ne je, je sais pas. Je, je sais pas si je me raconte des salades en disant que je suis amour, ou, ou, et, et en fait, au fond, je suis juste une pourriture. Et je suis juste une, une meurtrière. Et parce qu'à ce moment-là, je me rends compte que je ne vaux pas mieux que, euh, enfin, que finalement, que je, je veux défendre des victimes, mais je deviens le bourreau, des bourreaux. Donc du coup, euh, où est le bien, où est le mal, euh, où, est les, où sont les gentils, où sont les méchants, euh, tout se mélange, tout se confond. Et du coup, c'est ça qui m'a amené à, on va dire, une, une prise de conscience, en fait, qui m'a amené vers cette, cette réalisation et cette, ce contact avec cet cette amour inconditionnel que, que j'ai reçu juste après. Mais juste avant, la prise de conscience que j'ai eue juste avant, c'était qu'en fait, et c'est là que j'ai compris que ça m'a grave détendu, que je n'avais pas à choisir mon camp, je n'ai pas à choisir entre Mère Teresa et Hitler, c'est que je suis les deux. Je suis les deux et nous sommes tous les deux. Et ça, ça a été mais une énorme révélation aussi pour moi, parce que moi qui suis toujours en recherche de perfection, eh ben ça m'a énormément euh, détendu, mais vis-à-vis, -vis, justement par rapport à l'amour inconditionnel, voilà, parce que c'était ça le point de départ, c'est « je n'ai pas à choisir mon camp ». Et l'amour inconditionnel, c'est embrasser toutes mes facettes. Et toutes mes facettes, ça ne veut pas dire que le côté lumineux, c'est euh, bien sûr que c'est hyper arrangeant de voir que nous sommes que amour, bienveillance et amour et, et, euh, et compassion illimitée. Par contre, c'est beaucoup moins arrangeant euh, de voir que euh, on a aussi euh, Hitler en soi. Et ça, je l'ai vu, je l'ai réalisé, et je sais que c'est pas que moi. Nous l'avons tous. On a, on, nous sommes tous deux facettes d'une même médaille. C'est la condition d'être humain. C'est euh, c'est la dualité. Et la dualité, c'est pile et face. C'est bon et mauvais, c'est les deux ensemble. Et ce que j'ai, ce que j'ai vu, c'est que j'avais du coup ces deux facettes là, et que je pas, je ne peux pas choisir qu'une seule facette. Si je choisis le côté pile, ça va avec le côté face, ça va ensemble. Donc si je suis, si je contacte Mère Teresa, je contacte en même temps Hitler. Les deux ne va pas, enfin ils sont indissociables. Et du coup, le fait de prendre conscience de ça, et eh ben plutôt que de me fatiguer à toujours être dans cette quête de la perfection, de toujours être bienveillante, gentille, etc. Et bien, je me suis dit, eh bien, et si je m'autorisais ce que je ne me suis jamais autorisé, être une connasse, euh, être aigrie, être méchante, être malveillante, être jugeante, ça ne veut pas dire que je me complais dedans et que je vais nourrir ça, mais que je ne peux pas nier que j'ai ça en moi aussi. Et que plutôt que de dire « Ah non, 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 mais moi je suis coach, moi je suis spirituel, et moi non, je ne juge jamais, mais mon cul, tu juges !» Et donc <rire> et ça, je trouve que tu vois, dans le milieu spirituel et, et, et du dev perso, il y a énormément d'hypocrisie et beaucoup… Mais, enfin, j'allais dire l'hypocrisie, mais c'est même pas l'hypocrisie, c'est on se voile la face. « Non, je suis désolée, là, toutes les personnes qui écoutent, non, je suis désolée, ça va pas vous faire plaisir, mais vous n'êtes pas que lumière. » 
Non. On est, enfin, à un niveau ultime, oui. Mais on est, en tant qu'être humain, on est ombre et lumière. On est, voilà, c'est ce que j'allais y venir, justement. Tu, tu parles beaucoup d'ombre et lumière. Moi, j'en ai déjà parlé dans plusieurs émissions. On est ombre et lumière, effectivement. C'est un petit peu les deux facettes dont tu parles, justement, etc. Et euh, effectivement, euh, l'amour est, est vraiment euh, bah, là, à notre disposition, effectivement. Euh, mais tu vois bien que, voilà, on, on est toujours en train de parler un peu de ces voiles, de ces, euh, même dans un, dans, 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 dans le domaine du développement personnel où tout le monde pense que, voilà. Et euh, moi, j'aimerais que tu nous parles de, cette, euh, de ta vision de l'ombre et de la lumière, justement, euh, d'accepter toutes les facettes de son humanité. C'est ce que tu viens de nous dire. Euh, on est incarné, effectivement. Donc, forcément, on, on vient vivre une expérience euh, où on a la densité de la matière. On a toute la partie euh, invisible, visible. On appelle ça vraiment bah, comme on veut. Hein. On peut vraiment le donner différents noms. Je trouve que ombre et lumière, c'est assez intéressant. Comment on peut accepter toutes les facettes de son humanité, finalement Parce que c'est finalement ce qu'on recherche tous, non bah Déjà, euh, bah comme je disais juste avant, de les, la première étape, c'est le reconnaître, le voir. Arrêter de nier, tu parlais de voile, bah c'est enlever le voile euh, euh, sur ça. Et c'est arrêter, comme j'aime bien dire, de vivre en mode hiéroglyphe, c'est-à-dire de profil et en montrant uniquement son beau profil. Moi, c'est clair que je préfère mon profil droit, tu vois, je le trouve plus sexy. Mais j'ai aussi un profil gauche, tu vois. Et je ne peux pas nier. Et donc, plutôt que de vivre de profil, bah, vivons de face. Et donc, déjà, ça, de nous, déjà vis-à-vis -vis de nous-mêmes, déjà, ça, ça détend parce qu'on n'a plus rien à cacher, en fait. J'ai rien, enfin, bien sûr que, enfin, j'ai rien à cacher. Bien sûr que j'ai encore des fois des freins et, et des limites, mais en tout cas, le plus j'avance sur mon chemin et plus j'essaye de m'en montrer vraiment tel que je suis, de, justement, dans toutes les dimensions de mon humanité. Et la première chose, c'est déjà, oui, de faire le constat et de reconnaître que nous avons ces deux facettes-là. Et donc, sur le moment, c'est vraiment, pour moi, la première étape, c'est d'être, c'est beaucoup d'honnêteté envers soi-même, et c'est déjà de, de, de reconnaître ce qu'on vit et ce qu'on ressent ici et maintenant. C'est-à-dire que même, par exemple, pour les, les personnes qui regardent cette émission ou qui l'écoutent, peut-être qu'il y a des pensées qui les traversent, peut-être qu'il y a des jugements par rapport à ce que je dis, par rapport à mon physique ou j'en sais rien. Euh, euh, je, peu importe euh, le, le type de jugement et admettons des jugements dits entre guillemets euh, négatifs et déjà c'est la, la première chose c'est de reconnaître qu'il y a eu un jugement et c'est ni bien ni mal c'est juste de reconnaître tiens je l'ai jugé sur son physique je l'ai jugé sur euh, ce qu'elle dit sur je sais pas quoi euh, c'est juste de reconnaître ça et de dire bon bah ouais bah, en tant qu'être humain bah, je juge et ça ne veut pas dire après nourrir ce jugement là ou nourrir euh, j'allais dire euh, le négatif ou, ou la malveillance mais c'est juste de reconnaître que même moi la première bah, des fois même si ce n'est pas ma préférence et ben bah, à l'instant zéro la pensée qui émerge c'est une pensée qui juge bon ou qui n'est pas très bienveillante euh, et ben bah, je remarque et ensuite c'est qu'est-ce que je fais de ça est-ce que je décide de la nourrir ou est-ce que je décide juste de la reconnaître, de dire « bon, bah, c'est là ». voilà Et je trouve que c'est beaucoup moins violent de reconnaître finalement notre violence que de, de, que de la renier. Et pour moi, la, 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 la violence euh, est d'autant plus violente <rire> que quand elle est reniée, en fait. Mais quand elle est acceptée, bah, quelque chose qui est vu, qui est reconnu, ça n'a plus besoin d'exister. « Ce qui est vu est sauvé ». J'aime bien cette phrase. « Ce qui est vu est sauvé ». Donc, si je vois ma violence, eh ben, je la dissipe. Elle est dissipée sur le moment. Par contre, si je la renie, ben, c'est comme ça qu'après, euh, ça, 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 ça donne des personnes euh, euh, bah, toxiques, euh, malveillantes et, et destructrices. Mm -hmm. Ça vient chercher un petit peu. Euh, ouais. Ouais. Alors, je sais que dans ton parcours, Mylan, euh, le livre « Les guerriers pacifiques » a marqué ton parcours. Hein, c'est même euh, bah, legaillepacifique.com, c'est ton site, c'est là qu'on qu peut euh, retrouver tout ton univers, j'en parle un petit peu en fin d'émission justement. Euh, moi j'aime bien ce mot guerrier, pacifique, tu vois, il y a vraiment bah, ombre et lumière, là, il y a vraiment un, un truc, euh, j'aimerais que tu nous donnes ta vision, parce que tu incarnes tellement, j'aimerais que tu nous dises comment tu... Euh, Ouais, accepter toutes les parts de son humanité, effectivement, parce que tout à l'heure, on, on peut avoir Mère Thérésa en nucléaire, on peut avoir en lumière. Toi, euh, qu'est-ce que tu as envie de nous dire, par exemple, sur ce pour ceux qui ne le connaissent pas, peut-être déjà 
Ben, ouais, donc c'est le livre, moi, qui a changé ma vie quand j'avais euh, 19 ans, qui m'a, c'est mon professeur de kung fu de Shaolin, qui, euh, qui m'avait prêté son exemplaire quand j'avais 19 ans, sachant qu'avant, je n'aimais pas lire, donc voilà, donc vraiment découverte totale. Et comme tu disais en introduction, moi, je me, depuis toute petite, je me suis toujours posé des questions sur le sens de la vie, en fait, et je n'avais jamais eu de réponse. En tout cas, jamais qui m'avait convaincu ou qui m'avait parlé. Et quand j'ai découvert ce livre, c'était une révélation parce qu'il est venu vraiment répondre à toutes les questions que je me posais sur, sur la vie, sur le sens de la vie et sur le bonheur en général. Et ce livre, en fait, c'est un roman initiatique basé sur une histoire vraie, donc l'histoire de Dan Millman, donc l'auteur du, du livre, euh, qui était champion du monde de, de trampoline euh, aux États-Unis et en gros qui avait tout pour être heureux. Ben voilà, euh, euh, sportif de haut niveau, euh, beau gosse, euh, enfin, en, bon, en bonne santé, euh, il avait tout pour être heureux. Et pourtant, il ne l'était pas. Et il faisait régulièrement des rêves sur la mort. Et puis un jour, justement, il n'arrive pas à dormir. Puis il va euh, faire son, son jogging à 2h du matin, ou je ne sais pas quelle heure du matin, euh, donc, euh, dans, dans le campus. Et il va se tomber sur une station où, euh, de service euh, ouverte où il va s'acheter un petit truc à manger. Et euh, il va rencontrer le pompiste qui va lui dire des choses qui vont l'interpeller. Et euh, ben, ce pompiste va devenir progressivement son mentor. Et euh, il décide d'aller le voir euh, ben, chaque nuit. Et en fait, il va, il va lui enseigner l'art euh, d'être un guerrier pacifique et donc l'art d'être heureux sans raison. Et donc, ça veut dire comment être heureux indépendamment, indépendamment des conditions extérieures. Et, et voilà, et du coup, ça, ça a été une révélation pour moi parce que euh, je me suis dit, ben bah, voilà, c'est ce, ce dont j'avais besoin, c'est ce que je cherchais depuis toujours, c'est comment être heureux bah, sans raison. Et j'ai compris surtout que le bonheur était un état d'esprit qui ne dépendait que de nous euh, et surtout de notre vision des choses. Et, euh, et c'est pour ça que je me suis dit, ce livre, il a tellement changé ma vie que du coup, je me suis dit, moi aussi, je vais être une guerrière pacifique. Et du coup, c'était le début, vraiment le tout début de mon, de mon propre cheminement personnel. Donc, j'avais 19 ans. Et, et après, je n'ai jamais, jamais arrêté, en fait. Et donc, en tout cas, c'était le point de départ, c'était ce livre. Donc, qui, en tout cas, moi, qui, qui répondait à énormément de, sens, de, de questions sur le sens de la vie et le bonheur, le vrai bonheur. Oui, mais ça rejoint un petit peu ce qu'on disait en début d'émission, hein, où tout est là, en fait. Euh, c'est d'abord en nous, en fait. Peut-être qu'on prend un petit peu trop en compte euh, les choses qui se passent à l'extérieur, effectivement. C'est intéressant d'avoir cette, euh, cette mise, euh, ce, ce, ce projecteur mis là-dessus, justement. Alors, on a parlé de, de pas mal de choses, hein, d'accepter dans toutes les facettes de son humanité. Euh, tu vas organiser un événement fin novembre, euh, le 28 novembre 2020, exactement, à la Pôle Théâtre à Paris, euh, les Guerriers Pacifiques Day. Euh, où en fait, euh, il va y avoir vraiment une thématique, c'est se dire oui sans compromis. Alors, je vais te laisser dire la thématique globale exactement, et puis nous, nous parler un petit peu de l'événement, parce que euh, c'est vraiment un événement, euh, moi je vous conseille d'aller, hein, parce que c'est très très important d'aller s'imprégner de, de, de toute cette euh, profondeur, de toute cette euh, pureté. Moi je te trouve très pure, voilà, il y a vraiment tout cet amour inconditionnel qui traverse. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cet événement madame Ouais. Ben c'est vraiment c'est un projet qui vraiment me tient à cœur et qui me trottait dans la tête depuis euh, plusieurs années. Et euh, alors le thème de la journée c'est une journée pour se dire oui sans compromis et débrider sa spiritualité. Bon petit jeu de mots avec mes origines. <rire> voilà donc vous aurez compris que j'aime bien l'humour et justement. Euh, débrider, se dire oui sans compromis, bah, en fait, voilà, c'est un peu l'expérience que, que je raconte, c'est vraiment se dire oui sans compromis, c'est oser se mettre en priorité, oser se choisir, oser se dire oui, et oser euh, le, bah, utiliser son droit au bonheur. Quoi. Et, euh, et c'est vraiment ça. Et débrider la spiritualité, bah, justement parce que je trouve que, comme j'en parlais un peu avant, euh, je trouve que, euh, comment dire des fois, ouais, il y a, y a... Je trouve que la spiritualité a besoin d'être modernisée aujourd'hui et qu'elle est en train de se moderniser dans la vision, dans, la, dans les pratiques, euh, qu'il y a des accès, de, je trouve, enfin, je pense, de plus en plus rapides pour, euh, voilà, pour euh, trouver la paix en soi, qu'on n'a pas besoin de plein d'artifices, on n'a pas besoin du déguisement, euh, je ne rentrerai pas dans les détails. <rire> du déguisement. 
<rire> du déguisement du spirituel, euh, du phrasé du spirituel et qu'on peut être euh, une personne normale, être profondément spirituel. Euh, qu'on voilà, qu n'a pas besoin de dire euh, namasté à toutes les phrases pour être spirituel, qu'on peut le faire, on peut l'être de manière euh, beaucoup plus simple. <rire> et, euh, et voilà, et d'avoir tout l'attirail qui va avec. Et pour moi, voilà, débrider la spiritualité, parce que je trouve beaucoup aussi que dans, dans des fois, enfin souvent, dans le milieu de la spiritualité, c'est très, des fois c'est très guindé, c'est très sérieux, voilà. Et, et, et moi, je trouve que euh, pour moi, la plus grande des sagesses, c'est euh, le sens de l'humour, euh, l'autodérision. Et quand je dis autodérision, ce n'est pas la dénigration ou la, la dévalorisation, mais c'est bien l'autodérision. Et pour moi, c'est peut-être une des plus hautes formes de, de sagesse, c'est quand... Quand, quand on rigole, quand il y a de la joie, quand il y a de l'humour, euh, moi, je peux rigoler de à peu près de tout. Euh, et et ce n'est pas que je me fous de tout, c'est juste que je, je peux me mettre dans cet espace-là, j'ai dire en hauteur d'une certaine façon, qui fait que je vois les choses. Euh, ça ne veut pas dire que je ne suis pas affectée, mais il y a un espace en moi qui, qui, qui peut voir les choses avec beaucoup de recul, en fait. Et donc, euh, pas toujours, hein, bien sûr. Mais voilà, et donc débrider la spiritualité, voilà, je me suis dit, c'est pas parce qu'on est spirituel qu'on doit être coincé du cul. Euh, on peut être spirituel et se, et se poiler et se marrer. Et c'était du coup l'intention de cette journée, euh, notamment à travers les intervenants que j'ai choisis. C'est des personnes qui, a, qui, de mon point de vue, et ça c'est hyper important pour moi, incarnent leur message. Parce que des enseignants spirituels ou des coachs, il y en a des milliers, des centaines. Par contre, des personnes qui incarnent vraiment leur message, c'est-à-dire qu'elles font ce qu'elles disent et, qu et qui disent ce qu'elles font, il n'y en a pas beaucoup. Il euh, y en a moins, en tout cas. Et donc, j'ai choisi déjà euh, mes intervenants sur ce critère-là, euh, parce qu'en tout cas, elles me semblaient, même si je ne les connais pas, je ne vis pas avec elles, mais elles me semblent relativement alignées et plutôt euh, ouais, alignées avec leur message. Euh, C'est souvent des personnes qui sont humbles, simples, euh, voilà, euh, qui ne sont pas... Et surtout... Hein, donc une certaine puissance parce que je pense que quand on vit dans l'amour comme ça et qu'on qu garde cette humilité, cette simplicité, cette légèreté dont tu parles, effectivement, je pense que là, on devient beaucoup plus puissant justement. Ouais. C'est ça. Et du coup, voilà. Et c'est parce que, et surtout, le but de cette journée et que je veux différente de moi de, des séminaires auxquels moi j'ai assisté, c'est que je veux que ce soit axé sur l'expérience. Donc, ce n'est pas juste une série de conférences où les gens seront assis dans leur fauteuil bien calé, c'est qu'ils vont aussi participer, euh, on va danser. Après, je ne veux pas tout dévoiler, mais euh, on ne va pas rester assis toute la journée. On va bouger, on va pratiquer. En tout cas, c'est vraiment le mot d'ordre à tous les intervenants, c'est qu'il y ait euh, au moins un tiers de leur intervention de pratique. Et donc, pour moi, c'est hyper important parce que pour moi, la meilleure façon d'apprendre, c'est par l'expérience. Donc, des belles conférences, on peut en avoir plein sur YouTube. Et moi, je voulais apporter autre chose. C'est magnifique. On a hâte d'y être. Donc, euh, je vous mets le lien, bien entendu, euh, là, sous l'émission, dans le descriptif de l'émission, euh, les guerriers pacifiques euh, day.com. Euh, on vous mettra tout de toute façon. Alors, Maïlan, on va terminer cette émission. J'étais vraiment ravie euh, de tout ce qu'on a abordé. C'est très, très profond, très intéressant. Euh, est-ce que pour le mot de la fin, tu pourrais donner un conseil pour regarder le smile Sourire. Moi, j'aime bien dire euh, souvent aux gens que j'accompagne, euh, va là où la joie t'appelle. Ici et maintenant. Très beau. Va là où la joie t'appelle. C'est tout. Euh, ouais, C'est l'essentiel, je pense, là. Ouais. Mm. Merci. Pour moi, c'est que ça. Il n'y a que ça, en fait. Merci beaucoup, Maïlan. Alors, je, on va, je vais tout vous mettre. Hein, je vais vous mettre le lien donc, pour rejoindre l'événement de Maïlan qui aura lieu donc, le 28 novembre à la Théâtre à Paris, donc le 28 novembre 2020, bien sûr, cette année, avec des intervenants et des invités euh, merveilleux. Vous découvrirez ça en direct live. Euh, vous pouvez retrouver MyLine donc, sur le guerrierpacifique.com, pareil, je vous dans le descriptif de l'émission. Euh, et puis, ben, moi, j'ai envie de reprendre une des phrases que, que j'ai trouvées sur ton site, que j'ai trouvé vraiment euh, 
très intéressante et puis on finira là-dessus pour aujourd'hui. Je vous laisserai euh, méditer là-dessus parce qu'on a commencé par euh, méditer avec l'éveil euh, de, de Mylan. Quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Voilà ce que tu mets sur ton site Mylan et je pense que à un moment donné, voilà, il faut choisir d'être prêt aussi pour euh, que le maître apparaisse. Donc, on finira là-dessus. Merci beaucoup Mylan. Merci à euh, toi. Je te dis à très bientôt, en novembre en tout cas, sur ton événement. Et, euh, et puis de passer une très très bonne journée, mes très chers éditeurs. Au revoir. Merci à vous. Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel, présentée par Valérie Karchi, coach artiste de l'âme et conférencière, fondatrice de Wake Up and Smile.